ساده خوبه فرنش لایف ستایل سلام شما همراهان عزیز چقدر با سینما گران خارج از کشور آشنایی دارید اگه علاقه مند به آشنایی با این هنرمندانید این ویدیو رو دنبال کنید چون میخواییم درباره سینماگران ایرانی تبار فرانسه براتون بگیم اگر این ویدیو رو پسندیدید برای ما کامنت و پیام بذارید و کانال فرنش لف ستایل در یوتیوب رو سابسکرایب و به دوستان خوبتون معرفی کنید مرجان ساتراپی مرجان ساتراپی متولد سال 1348 در رشت، نویسنده، کارگردان، فعال حقوق بشر و انیماتور داستانهای مصنفر است. او در سالهای انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق در تهران بزرگ شد و در سال 1983 در چهارده سالگی توسط خانواده به ویان اتریش فرستاده شد. ساتراپی از سال 1997 در پاریس زندگی می کند. شهرت او بیشتر به خاطر داستانهای مصور پرسپولیس است که جلد اول آن در سال 2000 به زبان فرانسوی چاپ شد. کتاب های پرسپولیس شامل چهار کتاب است که تا کنون در فرانسه بیش از دویست هزار نسخه به فروش رسیده است. این رمان به شیوه اوتوبیوگرافی بوده و شخصیت اصلی رمان که راوی داستان است دختر ایرانی است به نام مرجان که در جریان انقلاب ایران و بحران جنگ ایران و عراق با تشویق خانواده از کشور خارج شده و به اتریش می رود. این کتاب ها روایت جنگ و آوارگی، زندگی مهاجری در اروپا، بحران های مذهبی و سنتی جامعه ایران و حوادث انقلاب و جنگند و تاریخ دهه بعد از جنگ ایران را از دید وی بیان می کنند. فیلم پرسپولیس نخستی فیلم سینمایی مرجان ساتراپی است که در سال 2007 در فرانسه و بر اساس داستان مصور پرسپولیس ساخته شده است. این فیلم جایزه هیئت داوران جشنواره بین المللی فیلم کن در سال 2007 میلادی را به خود اختصاص داد. مرجان ساتراپی هنگام دریافت این جایزه در جشنواره فیلم کن آن را به مردم ایران اهدا کرد. او همچنین فیلم خورشت آلو با مرغ که بر اساس کتابی به همین نام است در ژانر درام و با همکاری ونسون پرونو و بازی گلشیفته فراهانی در سال 2011 کارگردانی کرد. از دیگر رسار او فیلم های لبان دقوتا محصول 2012 The Voices محصول 2014 Tales from the Hanging Head محصول 2018 و ریدیو اکتیف محصول 2019 که روایتگر زندگی علمی و شخصی ماریکوری که یک دانشمند لحستانی است می باشد. در این فیلم اکتشافات آنها در طول زندگیشان به همراه پیر کوری به تصویر کشیده شده است. کیران کیران نام مستعار منوچهر طبیب، تنس پرداز، استندوب کومیدین، بازیگر و کارگردان فرانسوی ایرانی است که سال 1982 در تهران متولد شده و از کودکی به همراه خانواده خود به فرانسه مهاجرت کردند. کیرون در سال 2015 به خاطر کارگردانی و بازی در فیلم نوت خوا اوغیان ما ستایی یا هیچی شناخته شد. این فیلم که داستان زندگی و مهاجرت پدر و مادرش را به تصویر می کشد مورد اقبال زیادی قرار گرفت. کیران یک استندوف کومیدین معروفه که نمایش های زیادی هم در پاریس روی صحنه برده. از جمله فیلم هایی که نویسندگی و کارگردانی کرده میشه از نوت خوا اوغیان محصول 2014 موزق محصول 2017 و بوغوتوس و سزق محصول 2019 نام برد که در فیلم ها و نمایش های مختلف هم هنرنمایی کرده است. کیان خوجندی کیان خوجندی هنرپیشه، فیلم نام نویس و تنس پرداز متولد سال 1982 در فرانسه است که از پدر ایرانی و مادری فرانسوی متولد شد. او پس از بازی در نقش اصلی مجموعه تلویزیونی بغف که خود نویسنده آن بود به شهرت رسید. او همچنین یکی از استندوب کومیدین های فرانسوی است که سالانه اجراهای مختلفی را بر صحنه می برد. از فعالیت های دیگر هنری او، 
دوبله انیمیشن و بازی در فیلم های سینمایی است. از جمله بازی های او همکاری در فیلم های کیرون دیگر کارگردان فرانسوی ایرانی تبار است. نادر تکمیل همایون نادر تکمیل همایون زاده سال 1347 در پاریس فیلم نام نویس، کارگردان، منتقد و مترجم ایرانی فرانسوی است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در پاریس و تهران پشت سر گذاشت. در رشته مترجمی و ادبیات فرانسه لیسانس گرفت و برای ادامه تحصیل در رشته سینما به فرانسه مهاجرت کرد. او فرزند ناصر تکمیل همایون، مورخ و جامعه شناس ایرانی است. در سال 2000 فیلم کوتاه او به نام در آینده این نچندان دور یا سپوق بیانتو در بخش رقابت که جشنواره فیلم ونیز انتخاب شد. او مجموعاً پنج فیلم کوتاه ساخت. نادر در سال 2005 مستندی به نام ایران یک انقلاب سینمایی یا ایران اون قولوسیون سینماتوک غفیک را ساخت. در این مستند او به بررسی تطبیقی تاریخ اجتماعی ایران و سینمای ایران در قبل و بعد از انقلاب می پردازد. در این فیلم که به سفارش شبکه آرت ساخته شد، فیلمسازهای مهمی همچون داریوش مهجویی، مسعود کیمیایی، محسن مخملباف، جعفر پناهی و رخشان بنی اعتماد حضور دارند. این مستند در جشنواره های متعددی از جمله تورنتو، استانبول، سو پولو و لس آنجلس انتخاب شد و موفق به دریافت جایزه های بسیاری شد. نادر تکمیل همایون در سال 2009 نخستین فیلم بلند داستانی خود را ساخت. تهرون این فیلم موفق به دریافت جایزه هفته منتقدین در جشنواره فیلم ونیز شد و جایزه بزرگ هیات داوران در جشنواره پخومی پلان در شهر آنجه را کسب کرد. تهرون در بیش از صد جشن واره بین المللی نمایش داده شد و در سال 2010 در فرانسه اکران و با اقبال عمومی و مطبوعاتی مواجه شد. نادر تکمیل همایون در سال 2015 باز هم برای شبکه آرته فیلم داستان خانواده فرشچی را کارگردانی کرد. گلاب آدینه و بابک حمیدیان نقشای اول این فیلم را بازی می کنند. فیلم خانواده فرشچی در جشنواره تلویزیونی لوشون برای اولین بار به نمایش درآمد و پنج جایزه اصلی جشنواره اما از بهترین کارگردانی، بهترین فیلم نامه، بهترین موسیقی و بهترین بازیگر زن و بهترین فیلم را از آن خود کرد. در سال 2019 نادر تکمیل همایون بار دیگر برای شبکه آرته فیلم تلویزیونی دیگری ساخت به نام ازدواج طلایی و بابک حمیدیان نیز برای بار دوم در این فیلم به ایفای نقش پرداخت. از سال 2011 تکمیل همایون ریاست انجمن سینمای ایران را به عهده دارد و از طریق آن به شاعه سینمای مستقل ایران در فرانسه مبادرت می‌ورزد. رابرت حسی هنرمند فرانسوی ایرانی تبار متولد 1927 و در گذشته 31 دسامبر 2020 در پاریس فرانسه است. وی فرزند امین الله آندره حسین، نوازنده تار و آهنگساز سرشناس زرتشتی اهل ایران است. مادر وی بازیگر و پیانیستی یهودی اوکراینی بود. رابرت حسین شخصیتی تأثیر گذار در تئاتر و سینمای فرانسه از دهه 1960 بود. سازنده فیلم مشهور بینوایان در سال 1982 که با اقتباس از رمان ویکتور هوگو ساخته شد. رابرت حسین نخستین فیلم خود را با عنوان حرامزاده ها به جهنم می روند در سال 1956 ساخت. او در دوران فعالیتش نقش های زیادی در فیلم های گوناگون ایفا کرد که آخرین آنها محصول امید در سال 2019 نام داشت. وی با اجرای نقش کانت دو بیک در سری فیلم های انجلیک به شهرتی ملی رسید و در ذهن بسیاری از هم نسلان خود خاطر ساز شد. او همچنین در عرصه کارگردانی نیز فعال بود که از فیلم های ساخته شده وی می توان به حرامزاده ها به جهنم می روند 1956 خوناشام دوسلدورف 1965 و بینوایان 1982 اشاره کرد. 
روبرت حسین در دهه هفتاد میلادی مدیریت تئاتر قنس در فرانسه را به عهده داشت که در دوران مسئولیت و اجرای نمایشنامه خانه برنارد با شهرتی فراگیر رو برای اون برمغان آورد. اون اعتقاد به تئاترهای ویژه نمایش عموم با شرکت کننده زیاد داشت و در این مسیر نمایشنامه های هماسی همچون بنهور رو در استاد دو فرانس روی صحنه برد. از فیلم های او می توان به عشق روی یک بالشت در کنار بغیجید بغدو و کشیش های ممنوعه در کنار کلو جید اشاره کرد. شهرت او در تئاتر فرانسه به آن حد بود که جیل جاکوب مدیر سابق جشنواره فیلم کن در واکنش به خبر مرگ رابرت حسین در توییتر اون رو شاهزاده تئاتر توده نامید. رابرت حسین دارای نشان افسر، شوالیه و کماندوی لژیون دونور نشان ملی لیاقت، نشان افتخار مولیر، مدال شهر پاریس و نشان لیاقت فرهنگ فرانسه بود. روبرت حسین در 31 دسامبر 2020 در پاریس فرانسه در سن 93 سالگی و یک روز بعد از جشن تولد 93 سالگیش در اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. از همراهیتون با کانال فرنش لایف در یوتیوب متشکرم.